mon dieu que c'est dégueulasse Ouais non mais pour ce dixième épisode je voulais quand même être un minimum présentable Mais j'ai pas fait gaffe en fait J'ai tout coupé Donc bon bah écoutez tant pis on va faire avec Mesdames messieurs bonjour bonsoir Et bienvenue pour ce dixième épisode sur Arc Eternal Comme annoncé dans le dernier épisode Aujourd'hui il est grand temps de s'attaquer à du timing robotique Alors bon je vais pas vous le cacher Mais une partie de l'épisode a déjà été tournée Donc bon on va faire genre J'ai pas encore tourné Je ne sais pas ce que je vais aller tamer Mais avant de balancer l'intro je tenais juste à faire une petite pub Alors j'avoue je fais très rarement ce genre de choses Mais quand j'en fais, croyez moi ça vaut le coup Des amis ont très récemment lancé leur service de graphisme Donc ils proposent pas mal de choses ma foi Assez stylées comme par exemple Des emotes pour Twitch, des logos, des bannières Et sans doute d'autres Je vous montrerai éventuellement quelques exemples à l'écran Et en même temps magnifique à la pluie Tous les liens pour les contacter se trouveront dans la description Donc bah je pense qu'on va pouvoir balancer l'intro Donc c'est parti Et bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir directement enchaîner sur un petit Terry Robot. Alors sachant que le Terry Robot a été rajouté très récemment, donc ça c'est vraiment plutôt pas mal écouté. Euh, donc on va pouvoir, je pense, s'endormir. Il a comme 7 millions de torpeurs, donc ça va peut-être prendre quelques minutes, quelques secondes à l'endormir. Mais ça devrait pas être non plus très très long. Euh, juste éventuellement, alors le prendre dans les pattes. On va l'éloigner juste un tout petit peu, genre éventuellement on peut le mettre euh, là-haut comme d'habitude. En fait, ici c'est ma cage à timing. C'est con, mais euh, ouais, c'est un petit peu ma cage à timing. Faudrait genre faire des bordures. Faudrait que je... Bah tiens, au pire, je... au pire, je peux faire ça, en fait. Alors, ma seule crainte, c'est quand même qu'il puisse me toucher euh, depuis ma vie herbe. Parce que c'est vrai que les Terry Alpha... Je... Alors, je sais plus, euh, plus ce, qui... ce que c'était. Mais il y a un truc qui peut normalement taper euh, depuis la monture. Par contre, chose, ma foi, un petit peu stupide. Il ne faut que 6 Eternal Berry pour le tamer. Genre, les Eternal Berry, c'est un truc qu'on peut avoir hyper facilement. Et il en faut que 6. Ça, c'est un, un truc que je ne comprendrai jamais. Mais genre, vraiment jamais dans la logique du mode. C est, c est, il faut rien pour le tamer. Mais il faut rien que dalle. Tout ce qui est herbivore, il, il faut rien. C'est juste 6 Eternal Berry pour un robot level 600. C'est... En plus, alors, c'est un robot. Alors, ça, ça par contre, faudrait qu'on m'explique. Autant un enforceur, bon, il faut, faut des électroniques ou de, des trucs comme ça. Genre du métal, je sais pas ce qu'il faut pour le tamer. Mais un, un Terry robot, pourquoi des Eternal Berry Ok, c'est un, enfin, okay, un herbivore, mais c'est un robot avant tout. Donc, autant lui faire bouffer peut-être des, des Eternal Robots, non Des Eternal Berry Robots Des Berry Robots, voilà ce que ça va être le nom. Ouais, des Berry Robots, euh, ouais, je pense que c'est pas mal. Alors, par contre, juste, t'éviteras de fuir, s'il te plaît, parce que je, je voilà, j'ai envie que tu restes ici. Et normalement, le Terry devrait dormir d'ici quelques secondes. Voilà, magnifique. Hop, du coup, on va descendre. Et on va lui foutre directement les petites Eternal Berry. Alors bon, je l'en fous 2000, hein, mais en soi, c'est pas nécessaire. Et euh, alors, j'hésite entre le « il est classe » et « il est moche ». Pourquoi foutre des plumes sur un, sur un robot C'est... c'est... je sais pas. Je, pour, pourquoi J'arrive pas à comprendre. Mais bon, au pire, il est à mes level, level 880. Il est horrible. Mais il est... Oh mon dieu, il est horrible. Oh mon dieu. <rire> mais il est horrible. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ah mais t'es dégueulasse C'est quoi cette coupe de cheveux là Oh lo 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 mais, oh, mais c'est horrible hein Alors attends, on va emprunter cette selle, hop, voilà, et on va pouvoir la mettre je pense sur le Terry robot. Non, on va plutôt l'appeler le robot Terry. Ouais je pense que c'est plus classe. Ah, ouais c'est. Ah c'est spécial hein, c'est vraiment très spécial. Et du coup c'est pas. Qu'est-ce qu'il lui faut comme selle Y'a pas une. Attends, robot. Non Bah il faut quoi comme celle Ouais donc c'est une scène de Terry Vania Très bien Alors on va du coup prendre la petite viverne On va prendre le Terry dans les papates Et on va ensuite aller en bas euh, Sachant qu'on va tester un petit peu les dégâts Alors pas sur un de feu On va essayer Bah tiens je suis bête Hop il y a un Terry qui dort juste à côté Mais c'est génial Du coup le robot a 3 millions de PV Ouais bon ce qui C'est bien Ouais ouais j'ai envie de dire c'est plutôt pas mal Et du coup au niveau des dégâts Il tape à du 30 000 Et pour un Terry c'est pas mal non, franchement, pour un Terry, c'est pas mal. Euh, le seul problème, ouais, c'est vraiment qu'en fait, il, il traîne, quoi. Genre, vraiment, il, il va hyper lentement. Mais, euh, ouais, non, en vrai, c'est... Oh, voilà, ce que je voulais éviter. C'est... En vrai, c'est pas mal. Alors, j'espère juste qu'il va pas pouvoir me taper. Il, il peut me taper. Bon, ça, il me met pas très cher. Hein. Avec du 7000 d'armure, ça passe, ok Ah, je l'ai mangé Ah, j'ai pas vu. Merde. <rire> D'accord, ok, je reprends le record. Oh, en plus, il pleut, mais putain. Non, mais c'est vraiment pour dire à quel point ce, ce jeu se fout de ma gueule. Mais genre vraiment. Bon, du coup, petit robot Rex, level 580. Eh bah écoutez, on va. Alors, <rire> ça serait pas mal de le lâcher. Voilà. <rire> on va essayer du coup de le tanner. Euh, tu veux que je se ouais. débarrasse du loup ou gaffe, bon y a un loup de poison. Ouais. Je sais que toi ça peut te faire mal. Et il va faire dodo peut-être. Non mais surtout le, le, le robot Rex. Plus embêtant. 
pour eux, ils recevront de toute façon Louis fait dodo. Et du coup le robot Rex, il en est à 1,1 million de torpeurs. Bon ça, ça, ça va remonter. Euh, ça, ça va monter tranquillou j'ai envie de dire. Ça monte, il tape quand même à du 27 000 hein. Et ça tape fort un hein, robot Rex, non Une fois tamé. Bah ouais, 47 000 hein, une fois time. Hein. Ah quand même, ouais, c'est. Ouais c'est ah, pas mal ouais. Tête, hein. Ouais c'est pas mal Alors aussi petite info euh, qui peut être je pense plutôt pas mal à prendre Cet épisode est tourné en même temps que le dernier épisode Voilà comme ça au moins ça peut euh, peut-être euh, éclairer certains points C'est pour ça qu'à certains moments il y a genre euh, des dinos qui n'ont qui pas paru Qui n'ont pas encore été tame Alors je ne sais pas trop encore vu que ça n'a pas encore été tourné Mais euh, vous avez compris 6,3 millions Il devrait normalement dormir d'ici quelques secondes peut-être Du genre maintenant Oh pile poil oh, Et t'as vu l'insynchroniseur et ça c'est une synchro mmh. ça. Oh. Cette synchro là, oh là là. Hop, du coup je descends et on va du coup pouvoir mettre la petite viande dans son inventaire. Il en faut combien Il en faut. Il en faut 12. Ah bah nickel, hop, on va pouvoir diviser le stack. Plus 289 level. Ouais. Bon bah c'est pas mal. Tu peux l'appeler René. Quoi René Pourquoi pas <rire> Pourquoi Je <rire> René pour un robot Rex. <rire> Genre, t'as le choix entre plein de prénoms et c'est René qui tombe. Eh ah, bah écoute, pas. il s'appellera René le coco. Hop René <rire> Putain 2,1 millions Ah bah nickel Donc on va pouvoir mettre la petite selle au Rex On va encore une fois alors déjà reprendre la viande Et surtout on va aller prendre la petite viande pour descendre Hop du coup on va le poser Nickel On va pouvoir monter sur le robot Rex Évidemment j'arrive à... Enfin non plutôt sur René Ouais faut, faut quand même l'appeler par son prénom Et attention <rire> A à, à combien il tape le monsieur déjà, déjà faudrait déjà que je trouve un dino. Ah ouais par contre c'est vraiment la, la vitesse d'un dino vanille, hein, c'est fou. Et il tape à du 52 000. Ouais C'est pas mal pour un Rex. Si on se fait une petite armée de Rex à 52 000, ça, mais ça peut être OP de ouf en fait. Genre plus que les, plus ouais. que les primes limite, non Je sais pas vous en pensez quoi. On va voir si les primes sont pas. Les primes Rex sont pas buggés vu qu'ils crachent du feu. Ah ouais, ouais c'est vrai ça. Ouais, peut-être faire un jour une armée tiens de, de René, ça pourrait être pas mal. René 1, <rire> René 2, René 3, René 4. Euh, du coup il apporte chez qui pour faire de la repro Malheureusement le dernier épisode avait duré un petit peu trop longtemps donc j'avais dû enlever certains trucs, comme par exemple un petit peu plus de breeding de Gigano. Ah bah écoutez, on va en profiter pour en faire dans cet épisode. Et par contre on va faire œuf par œuf parce que si si on se retrouve avec plein de gigano c'est un petit peu la merde level 864 et eh bah ben, je crois que toi par contre tu n'as pas les stats parfaits voilà et suivant le oh, forcément 100% il est dedans je sais pas pourquoi mais voilà qu'est ce que je disais il est dedans putain c'est incroyable il est obligé de le ramasser à juste un mètre de différence donc celui ci va du coup éclore level 888 et hey, toi t'as peut-être les stats parfaits Alors pas bouger, regarde un petit peu ses stats Il a du coup 132 vies donc ça c'est bon euh, 120 de stam, ce n'est pas la bonne stam malheureusement d'accord euh, Ensuite ce n'est pas la bonne oxygène, c'est la bonne fin Ouais, euh, c'est le bon poids, c'est pas les bons dégâts et c'est la bonne vitesse Ouais, et bah malheureusement vous n'avez pas les bons stats et bah vous allez tout simplement mourir Voilà, comme ceci et mon enforceur a dû gagner, a dû gagner quelques levels euh, 3 levels, seulement 3 levels pour 2 gigano Bon bah écoutez pourquoi pas Et c'est vrai que depuis la dernière fois je vous ai pas forcément montré l'enforceur mais ouais il tape à présent à du 61 000 c'est pas mal en, en soi je pense qu'on peut dire que c'est pas mal tiens essayons par exemple sur le petit fire velonazor je pense qu'il va lui voilà trois coups il lui a mis la misère le loup tiens hop toi tu vas dégager Putain, deux coups non mais c'est trop bien alors moi je vous dis je suis sûr il y a moyen d'aller fight deux trois prime sachant qu'il a combien de vie il a 4 millions de pv donc ouais non mais très clairement il y a moyen Et un alpha raptor Et eh bah hop tu dégages le loup Pareil tu vas dégager avant que tu craches Magnifique Et euh, c'est quoi c'est un alpha megatarium ça Ouais alpha megatarium Et eh bah tu vas également décéder normalement ouais, Oh sa vie elle baisse, euh, elle baisse rapidement quand même Et voilà il est mort nickel Prime megatarium Hop bah c'est parti Alors bon par contre on lui tape seulement à du 40 000 Vu qu'il a l'effet euh, je suppose de protection Je sais pas Je sais pas pourquoi en fait on tape à 40 000 C'est vrai que c'est bizarre ça Mais en tout cas tout ce que je peux dire c'est que sa vie elle descend euh... Ah bah elle descend vite hein Bah ouais il est déjà mort et oh d'accord je trouve que c'est un cardo mais non c'est un igonodon Ouais pour faire des génocides c'est pas mal ça le petit, euh, petit enforceur Ça tape assez fort Oh les deux megatériums réunis Oh la brochette Oh la brochette de Megatarium Bon heureusement qu'il peut pas me taper sur ce euh, moment parce que sinon je, je pense que je serais un petit peu mal. Encore un Vélonazor, et eh bah écoute, toi tu vas décéder et oula euh, oh, qu'est-ce qui s'est passé Forcément les crashs, on apprécie Donc, du coup, on se re retrouve à la base Au début, la quête pour cette fin d'épisode devait être Normalement d'aller chercher un griffon robot 
Malheureusement, j'ai passé environ une après-midi entière, littéralement, à le chercher. Apparemment, donc, il a été rajouté, mais on ne peut pas encore le faire spawn. Donc, j'ai tué, mais vraiment, pas mal de griffons, que ce soit Alpha, que ce soit... Euh, je crois que j'ai dû tuer aussi pas mal de Prime. J'ai tué énormément de dinos, mais malheureusement, il n'y en a aucun qui a spawn. Donc, bah, j'en conclue qu'on ne peut malheureusement pas encore le faire spawn. Mais c'est pas grave, parce qu'on va pouvoir passer normalement à l'éclosion des 3 œufs de Gigano. Voilà, juste ici, qui devrait normalement éclore d'ici quelques secondes. Ta pente, cet œuf-là est pas très très bien en vie. Hein. Et normalement, le premier Gigano qui sort 856. Et eh bah ben, toi je sens qu'on va te tuer. Ce serait quand même pas mal en soi d'avoir les stats parfaits. Level 882. Ouais, malheureusement, toujours pas les stats parfaits. Oh, je veux les avoir. Je veux avoir ces fichus stats parfaits. Et ici, le dernier œuf qui j'espère peut-être aura les stats parfaits. Ce serait pas mal. 829. Ah ouais donc toi t'es vraiment mais le gigano de merde Et forcément j'ai complètement oublié de lancer le record Donc j'ai fait éclore encore quelques œufs de gigano Et j'ai obtenu un petit 899 Donc c'est en soit plutôt pas mal Je pense qu'on devrait être pas trop trop loin normalement des stats parfaits Et du coup on va normalement pour se crafter une petite potion Permettant de faire grandir normalement le gigano au level maximum Et euh, j'ai pas la bonne potion Quoi Parce que forcément il y a 2 engrammes de potions et bah c'est pas la bonne ouais. Et bah du coup il va falloir je suppose aller farmer un petit peu de mes jobberies hein, Avec le bémode brachio Et je pense que là on devrait déjà avoir ce qu'il faut Ah bah nickel voilà En <rire> farming ma foi euh, assez rapide Ouais je pense qu'on peut le dire Voilà et cette fois-ci nickel On peut la crafter et du coup où est-ce qu'elle s'est mise Elle s'est mise là Alors très clairement je ne sais pas du tout comment ça marche Mais normalement en mettant cette potion dans l'inventaire Et voilà en activant normalement ça devrait le faire grandir Ouais nickel Oh là là, oh c'est tellement bien. Alors bon, par contre, il va falloir juste normalement te donner une petite potion de heal parce que là, t'es ah, pas bien. Voilà, là c'est bon, t'es es, es heal Non Visible Ah si, voilà, c'est bon, il est heal. Hop, voilà. Alors évidemment, je vous expliquerai un petit peu plus en détail par la suite comment crafter cette potion parce que, bon, c'est vrai que vu comme ça, c'est complètement OP. Et abandonné. Nickel, je crois que là, on doit être bon. Ouais, magnifique. Du coup, on va monter normalement sur le gigano. Et puis, on va voir péter normalement, hop, le petit coco. Juste ici, c'est vrai. Je pense faire quand même pas mal d'XP. Hop, nickel. Il en reste encore un si j'arrive évidemment à me tourner vers la maison Voilà juste ici Voilà et du coup j'ai gagné 64 levels Ouais c'est pas mal ça Hop nickel on va tout mettre dans les dégâts Et ah oui ça, ça c'est pas mal ça 1200 ça doit taper fort Normalement tous les règles sont des claims On va du coup pouvoir monter hop sur le gigano Et puis bah ouais que le massacre commence J'ai envie de dire là faut juste pas qu'il tombe derrière Sinon c'est un petit peu compliqué pour euh, continuer à les tuer Non tombe pas tombe pas tombe pas oui c'est bon j'ai réussi à le tuer avant nickel Et euh, là c'est bon il n'y a plus de Rex à bêter. Ouais et j'ai précisément gagné un level <rire> Waouh c'est beaucoup trop bien Par contre petite chose que je n'arrive toujours pas à comprendre Pourquoi des sacs sans loot Il n'y a rien dedans c est, c est, c est, je, je sais pas très clairement je sais pas pourquoi il y a des sacs Mais bah en, en fait non il n'y a, a rien dedans Et en vrai ce serait plutôt pas mal de déposer tous les gros de nous ici je sais pas ce que vous en pensez, mais... Euh... Et en vrai, ce serait pas mal. Alors, il y a pas mal de place, c'est assez plat. On pourra à la limite faire quelques constructions, même si en ce n'est pas forcément nécessaire. Mais bref. Du coup, on va pouvoir normalement crafter la petite Infernal Potion. Hop, voilà. Magnifique, d'ailleurs, il faut quand même pas mal de choses au final pour la crafter. Et où est-ce qu'elle est Où est-ce qu'elle est Où est-ce qu'elle est, qu est, qu est Elle est là. Du coup, hop, on va monter normalement sur le Gigano. On va essayer de bien le positionner, si évidemment... Mon griffon ne me gêne pas. Voilà, magnifique. Et on va normalement, si je ne me trompe pas, pouvoir mettre la petite potion à l'intérieur. Et est-ce qu'on va pouvoir la faire manger Non. Alors, est-ce qu'il faut appuyer sur un truc, peut-être Non. Oui, voilà, nickel. Et là, du coup, il est en train d'évoluer. Alors, euh... euh J'ai envie de laisser un truc. Est-ce que, si on le crie au pod, est-ce que ça marche En vrai, non, mais c'est une idée. Ok, donc là, du coup, il écrit au pod. Là, il n'y a plus rien et on, on va tester. Et attention, peut-être l'Infernal Gigano qui va spawn, peut-être. Et ouais, il a spawn. <rire> What the fuck Il a quand même spawn oh, Par contre, mais qu'est-ce qu'il est badass L'Infernal Gigano à 4,2 millions de PV. Putain, 82 millions de torpeurs, ça, ça... Oh, il s'est endormi, hein, c'est compliqué. Mais, euh... ah ouais, d'accord, donc vraiment, cette technique, elle marche. Genre, tu mets le dino dans la cryopode, et euh... Ouais, est-ce que là, du coup, si je jette le... Ah, Gigano, tu sais <rire> Putain, mais c'est quoi ce jeu Non, mais sérieux. Alors, par contre, t'as perdu un level. Hein. Moi, je tiens à dire, euh, t'as as perdu un, un level, euh, l'Infernal. Mais <rire> c'est n'importe quoi. Oh là là. Bon, alors, on va du coup, éventuellement, prendre le petit Infernal Griffon. On va aller prendre, voilà, ce petit Gigano. On va, voilà, le mettre par ici, puis on va pouvoir aller tester un petit peu tout ça. Et du coup, le Gigano tape à du 56 000. Sans entraînement, hein. 
Et euh, niveau vitesse, euh, c'est pas mal, hein. <rire> eh, c'est pas mal niveau vitesse. En plus, alors, bon, au niveau de la stam, c'est pas comme on va dire. Hein. Niveau de la stam, c'est. Euh... Oh, c'est cool, hein. Franchement, euh, je pense pas qu'on qu risque d'être en rap de, de stam. Oh là là, mais quel plaisir se balader en gigano. On peut littéralement, mais tout becter. Tiens, allez hop, toi. Allez, viens par là, le petit euh, Prime Megatherium. Et en plus, il est en feu. Alors, juste, évite que, juste éviter de taper normalement l'homme forceur à côté. Parce que sinon, c'est un petit peu problématique. Ah, c'est ça qui est chiant avec les Megatherium. C'est vraiment pour les tuer. C'est littéralement infâme. Et normalement, il devrait décéder. Voilà, magnifique. Et au passage, il a gagné 10 levels. Alors, hop, si j'augmente du coup les 10 levels, à combien va-t-il taper Il tape à du 62 000. C'est pas mal ça, 62 000. En vrai. Ouais, c'est pas mal. Il y a moyen de, de le monter, je pense, jusqu'à. Ouais, jusqu'à 100 000 de dégâts, c'est facilement. Bon, je me dis quand même que de base, dans cet épisode, ça devait être un épisode robotique. Donc, bah écoutez, on va les tamer un petit Stegosaur robot, level 580. Alors, ça sert pas à grand chose, mais c'est toujours ça. Et je pense que par la suite, on ira retamer un autre Terry, level 600. Que j'ai d'ailleurs aperçu à l'instant. Donc, du coup, tu as combien de torpeurs Tu as 6 millions. Attends, 6 millions de torpeurs, et quand même, c'est pas rien. Donc, on va pouvoir t'endormir. Et ouais, par contre, je pense que ça va être un certain temps. Et on voit strictement rien, c'est horrible. Et normalement, le Stego devrait faire dodo. Nickel, et j'ai foutu un coup en trop. Je, je suis vraiment l'homme le plus du, doué au monde. Tac, nickel. Et on va pouvoir normalement mettre 25 Eternal Berry dedans. Alors. Bon, évidemment, c'est un timing qui va, je pense, pas forcément nous servir, mais j'ai envie de le tamer, voilà, juste pour voir un petit peu ses stats, pour voir un petit peu ce que ça vaut également au niveau de la récolte, parce que, bon, le Bémon Brachio, c'est bien, mais il est massif, et j'aimerais bien peut-être tester autre chose, et au passage, il est tamé. Hop, on va le poser ici, et on va du coup partir à la recherche du petit Terry que j'ai vu tout à l'heure, et là, par contre, je pense que celui-ci aura une réelle utilité. Non, parce que, oui, forcément, vous vous doutez bien, on a déjà un Terry, donc si on en a un autre, c'est pour faire quoi Bah, de l'or au pro, et ça, par contre, ça va être cool. Dans le prochain épisode je pense qu'on fera naître des bébés Terry robots et euh, bah déjà que le, le père ou plutôt la, la mère pour le coup est dégueulasse je, je pense que l'enfant sera encore plus dégueulasse et d'ailleurs je pense qu'on fera la cave d'aberration très très prochainement d'ici un ou deux épisodes si tout se passe bien alors en vrai j'aurais bien voulu faire évoluer mon rock drake en rock drake infernal euh, si du coup j'avais eu un rock drake prime le seul petit problème c'est que si on trouve des trucs à tamer dans la cave, euh, ouais c'est un petit peu problématique. Et normalement il devrait faire dodo d'ici, bah en fait maintenant, d'accord j'allais dire d'ici quelques secondes mais non en fait il fait déjà dodo, nickel. Du coup hop, inventaire, Eternal Berry et il devrait se tame encore une fois assez, euh, assez rapidement avec 100% d'efficacité. Ouais 100% d'efficacité Oh c'est trop bien si c'est un berry Enfin peut-être un petit peu trop bien Du coup on va pouvoir le ramener juste ici Alors par contre je sais pas où j'ai mis mon autre Terry robot Ah oui voilà il était juste là <rire> Je suis vraiment aveugle Et du coup je crois que c'est un mâle Ouais nickel on a le couple Et juste avant de se quitter en soi ce serait plutôt pas mal d'expliquer aussi les potions Parce que c'est vrai que j'ai complètement oublié de l'expliquer Donc comme vous pouvez le voir ici il y a différents types de potions Donc il y a tout d'abord les potions d'évolution Donc les Kurtz évolution, l'élémental évolution, l'infernal évolution, la TLC évolution donc celle sur l'argent tamis ou ce genre de dinos et il y a également d'autres petites potions un petit peu différentes des autres donc par exemple la dino mind wipe potion euh, qui du coup permet de reset les engrammes d'un dino bon alors je sais pas pourquoi j'arrive pas à la prendre il y a ensuite cette potion là qui bah celle qu'on a utilisé juste précédemment qui permet de faire grandir instant un dino alors c'est vrai qu'au final c'est quand même assez pété mais il faut quand même 15 potions de stamina donc sans steamberry donc ça fait quand même 1500 Steamberry, donc faut quand même les fermer les 1500, il faut également euh, 5 potions de, de bouffe, alors en soi c'est pas énorme mais bon ça demande quand même un petit peu de farm et enfin je crois pour finir cette potion là alors ça se trouve je dis de la réelle merde qui permet je crois de mettre l'imprint à 100% euh, même si je crois que, non pardon d'accord ça reset les levels non c'est pas du tout ça, ça reset carrément les levels du dino et ça les, bon, en fait ça le pex au max, ouais voilà pardon c'est l'éternel dino stéroïde qui donne l'imprint à 100%, enfin bref, et écoute je pense qu'on va pouvoir se laisser là pour ce dixième épisode Qui j'espère en tout cas vous aura plu Avec en même temps la pluie juste derrière qui arrive au meilleur moment Comme d'habitude Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like Pour ce dixième épisode Et éventuellement vous abonner Ouais si c'est pas encore fait Et puis bah du coup c'est Starkey à la prochaine Et puis salut tous